ഹായ് എവരി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ വെയിൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ചരക്ക് നീക്കങ്ങളായാലും പല നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റോഡ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ബേസിക് മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ലാൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബേസിക് സിസ്റ്റമാണ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നത് ലാൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ലാൻഡിൽ വരുന്നതാണ് റോഡ്വേ ആൻഡ് റെയിൽവേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ റോഡ്വേ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ വാട്ടർ വേസ് വരുന്നുണ്ട് എയർ വേസും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ റോഡ്വേ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹൈവേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റോഡ്വേയിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർ ബസ് ട്രക്ക് നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ബുള്ളക്ക് കാർട്ടുകൾ അതായത് നമ്മുടെ കാളവണ്ടികൾ കുതിരവണ്ടികൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നോൺ മോട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ റെയിൽവേസിൽ നമുക്കറിയാം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളും ഒക്കെയാണ് റെയിൽവേയിൽ വരുന്നത് ദെൻ എയർവേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ വേസിലാകുമ്പോൾ ഷിപ്പ് ബോട്ട് ചെറിയ വഞ്ചികൾ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ക്യാ ഇതായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സ് റോപ്പ് വേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് ചെയ്യാനോ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എലിവേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റെയറും എലിവേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൈവേസ് ഹൈവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അതാണ് അല്ലേ ഹൈവേ ഹൈവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് റോഡ്വേ ആണ് റോഡ്വേസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗം തന്നെയാണ് റോഡ് ബേസ് അഥവാ ഹൈവേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സർവീസ് ടു ഓൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിലൊരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ട്രാവൽ വിത്
വാഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബോഗീസാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനുള്ള ചാർജ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ലോ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് റോഡ് വേസിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസുകൾ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് വേയിലാണ് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്സിഡൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോക്കാം ആക്ച്വലി നമുക്ക് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് റോഡിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലൈക്ക് എന്താ കാർ ബസ് ട്രക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെഡൽ സൈക്കിൾ എനിമൽ ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾസ് എനിമൽ ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാളവണ്ടി കുതിരവണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിക്ഷാസ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പല ടൈപ്പിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ റെയിൽവേയിൽ അങ്ങനെയല്ല റെയിൽവേയിൽ നമുക്ക് ആകെ ലോക്കോമോട്ടീവ്സോ അതോ വാഗൻസോ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോഡ് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് റോഡ് പണിയേണ്ട ഒരു ചിലവാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വരുന്നത് വെഹിക്കിൾസ് പബ്ലിക് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചിലവ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് വില്ലേജുകളെ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ പല ഭാഗത്തുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് വില്ലേജുകളെ നമ്മുടെ സിറ്റീസായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ചിലപ്പോൾ ആ വില്ലേജിൽ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഈ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈം സേവിങ്ങോടു കൂടി നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി എമങ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള പല ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആക്ച്വലി നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സർഫസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇവൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് അതുപോ പക്ഷേ നോട്ട് സ്ലിപ്പറി നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ല വേണ്ടത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സർഫസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് സ്ലിപ്പറി ആവരുത് ദെൻ സർഫസ് ഇമ്പർവിയസും ആയിരിക്കണം അതായത് റെയിൻ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആ റെയിൻ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ അവിടെ കെട്ടിക്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റോഡുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ റോഡുകൾ ഒരു ചെറിയ കെർബോർഡ് കൂടി അതായത് ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പിങ്ങോട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ പോർഷനിലൊന്ന് ഉയർത്തി രണ്ട് സൈഡുകളും ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഒരു ഒരു റാ വളച്ച് വെച്ച പോലെ റാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പിങ്ങോട് കൂടി സെൻറ്റർ പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പിങ്ങിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റോഡുകൾ കൺ പണിയുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രെയിനേജ് അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത്
അപ്പം ആ റോമൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒരു വേ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി സി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റോഡാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റോമൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഏലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റോഡ് ഓഫ് ദീസ് ടൈം ഏറ്റവും നല്ലൊരു റോഡായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ബിൽ സ്ട്രേറ്റ് വിതൗട്ട് എനി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ റോഡൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ റോമൻ റോഡിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പണിതുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സോയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാക്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ റോഡ് നിന്നിരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോയിലാണ് റോഡ് സോഫ്റ്റ് സോയിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ഞു വരുന്നത് ടോട്ടൽ തിക്നെസ് വരാ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ റോമൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്തൻ്റെ റോഡാണ് വിത്ത് ഗ്രാവൽഡ് സർഫസ് ഈ റോമൻ റോഡ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയുള്ള തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം ലെയർ അഥവാ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയർ കൊടുക്കുന്നത് ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ ലാർജ് സൈസ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ തിക്നെസ്സിൽ മോട്ടാറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ മോട്ടാറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ലാർജ് സൈസ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് കൂടെ ലേ ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്മോൾ സൈസ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അവിടെ നമ്മൾ മോട്ടാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലാർജ് സൈസ് ബ്ലോക്കുകൾ സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്കുകൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നെസ്സിൽ ലാർജ് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ നടപ്പാതയും വേർതിരിക്കാനായിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ചെറിയ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ വെച്ചിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഉയർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൈവേസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ചെറിയൊരു ലൈനി അതെന്ന് പറയുന്നത് കെർബ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കെർബ് സ്റ്റോണും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ എന്തിനാ റോഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാസേ പാസേജ് പോകുന്ന റോഡും ലാൻഡും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ റോഡിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഡിവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കെർബ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെർട്ടിക്കൽ കെർബാണ് നമ്മളുടെ എന്തിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റോമൻ റോഡ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് റോമൻ റോഡിൽ ഏകദേശം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു വലിയൊരു തിക്നെസ്സാണ് വരിക കാരണം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരും രണ്ടാമത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ പിന്നെയും വരും ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ സർഫസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്നെസ്സിലാണ് റോമൺ റോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തിക്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ തിക്നെസ് ടോട്ടൽ തിക്നെസ് റോമൺ റോഡിൽ വരാം ദെൻ ഫ്രഞ്ച് റോഡ് അഥവാ ട്രെസഗാട്ട് റോഡ് നമ്മളുടെ റോമൻ കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു മേജർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡാണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റോഡ്സ് അഥവാ ട്രെസഗാട്ട് റോഡ് നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു റോഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ട്രെസഗാട്ട് റോഡ് അഥവാ ഫ്ര
then cherry itu thickness lah anu urukan, stone itu kurus urukanu, then adindah dotte mugal lighter, over this layer, satu 8 centimeter anda, adat stone kurus urukanu, adun anu lalu bola compact ini, anda compact ini nasi leh di cuci itu anu ciri kena, apa mana itu compact itu urukum, then top wearing kurus lighter, ekstrem surface kurus lighter, satu 5 centimeter anda. Anjir sentimeter, anda tuh kursu gula, compact itu, gula guna smaller size of stones, anu gula tu lom. Ini nanti, ubi ucir. Napa? Dan anda cakap, nampak boleh spacing oke, correct je. Ini nampak itu, na, hidup je, itu nampak itu. Pantu. Apa? Matra allah, nampak kita ini uru fringe road, atau apa? Trasagat road, lah, anu serikim sloping arabi kena. Ada itu. Amala baru niu, amala road straight ya, anjel well lock ke tiket kala chance ni. Apa doh ini makam main di je, drainage ni main di slope tu berdua orang ni ada. Ini French road lah, ini beri korang tinggal slope ni orang na one in forty five mana. Ada tu one in two forty five ni allah ratio lah, ni beri, ni amala inda gradi ni je, ada apa camber provide ini dengar ni. Then French road, ada apa Trasagat road. Nampal dah Roman construction yang selesai. Next time itu mana, uru major development of road ana actually ceri ke marmenyal. Nampal dah French road sedawa, Trasagat road. Napoleon dah galak atas itu lana ingin uru road ni levelnya berada. Ada itu airiti, airnuti, arwati nali galak atas itu lana. I Trasagat road ada adawa French road ni levelnya berada. Sekiranya air itu erunuti erwati anjir muda le, orang kalangan kita tu le, ibu le itu continuous site use ini dulu. Then, iu road ini perhatian dengan apa yang change ni terus ni le, total thickness berenda, road ini total thickness berenda, 300 mm matra ane. Nama le Roman road sila total thickness berenda 750 mm ane minimum yang le berenda. Ibu le berenda 300 mm ane. Ada yang ni apa yang change? Itu bottom layer le. Verum 170 mm ini dia, satu kursi urut guna, satu layer of kursi urut guna. Then ceri itu thickness lah anu urut guna, stone itu kursi urut guna. Then adin dia dotte mugal lighter, over this layer, satu 8 centimeter ni, adat stone kursi urut guna. Adun anu lalu bola compact je, ni dia compact je, ni asal leh di cuci itu anu ciri guna. Apa mana itu compact itu urut guna. Then top wearing kursi lighter, ekstrem surface kursi lighter, satu 5 centimeter ni, anjir centimeter ni tu kursu gula, compact itu, gula guna smaller size of stones, anu gula dalem, ini nanti, ubi ucir na, pen dana cah, nalla bola spacing oke correct je, ini nalla itu na, hidup je, ini nanti itu pasu, apa, matra allah, nama kita ini uru fringe road, atau apa, trasagat road ni, anu serikim sloping arabi kena, ada itu Amala baru niu, amala road straight, ane gel well lock ke tiket kala chance ni. Apa doh ini makam ini je, drainage ni mendi slope berdua orang ni ada. I French road la ana. Ibu rekod tinna slope ni orang na one in forty five an. Ada one in two forty five ni allah ratio la ana. Ibu rek, amala inda gradi ni je, ada apa camber provide ini dengar ni. Next major development of road construction ana telford construction. Telford itu orang itu Thomas Telford itu orang ini, satu Scottish engineer ana, actually ini Telford construction dia pergi lewat mana tu? Thomas Telford itu orang ni 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 terangnya founder of Institution of Civil Engineer at London. London la Institution of Civil Engineer ini dia founder ana, nama kita Thomas Telford itu orang ini. Apa Thomas Telford ini construction lewat mana tu? Ini tu tu Mumbai tu, satu construction yang gurih ni. Metcalf Roads, adakah Metcalf Construction? John Metcalf itu orang yang na, orang engineer England le, irnuti to nur kilometer length le, northern region of England le, pandu orang road le, built itu dahana. Paksa actually, adanya kurang cerak kodi kiri, orang na muka available ala, orang la tu orang tu, ni ada orang na orang development le, itu na orang kanak kodi erikan tu, Telford Construction ana. Ini Telford Construction le. Nine meter width itu lola road ana road road ini foundation prepare ini nada ini. The foundation was prepared for a road width of about nine meter. Apa ini telford construction lolo road ini warni ni al actually, nama lolo large size stones submerged 
ലെയറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിന് സൈസ് ആക്ച്വലി വരിക ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി അത്രയൊക്കെ സൈസിൽ വരുന്ന ലാർജ് സൈസ് സ്റ്റോൺസാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൊടുക്കുക ആ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടു ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് എബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സോറി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ലെയർ കൊടുക്കുന്നു അതൊരു സെൻറ്റർ വിഡ്ത്തിലാണ് ഏകദേശം കൊടുക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ വിഡ്ത്തിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ട് അതായത് സർഫസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി എം എം തിക്നെസ്സിലുള്ള ബൈൻഡിങ് ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കും ഗ്രാവൽ കൂടി ചേർത്ത ഒരു ബൈൻഡിങ് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടെൽഫോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൽഫോഡിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രഞ്ച് റോഡിലെ പോലെ തന്നെ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സോറി വൺ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൽഫോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എം എം ഗ്രാവൽസാണ് ടോപ്പിലെ ലെയറിൽ വരുന്നത് ദെൻ തിക്നെസ് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ടോട്ടൽ തിക്നെസ്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് ഒരു സ്കോട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ മെക്കാഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിന് ശേഷം ശരിക്കും റോഡുകളെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിക്കും നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ സ്കോട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് It is not necessary to provide large foundation stones. വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും റോഡിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല എന്നാണ് ജോൺ മെക്കാഡം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മെക്കാഡം റോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെക്കാഡം റോഡും ടെൽഫോർഡ് റോഡ് പോലെ തന്നെ നയൻ മീറ്റർ വിഡ്ത്തിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു സ്ലോപ്പിങ് അഥവാ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വൺ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ദെൻ ആദ്യമായി തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയറിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ്സിലുള്ള ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ലേ ചെയ്യും അത് നല്ലപോലെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഗെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള എഗെയിൻ കോമ്പാക്റ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസ് ഇടും അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് സീവറിലൂടെ കടത്തി വിടാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെറിയ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഇടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെയും തിക്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ അതായത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സൈസിലുള്ള സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് സീ സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ലെയർ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നെസ്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്നെസ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സൈസ് സീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം സീവറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ ലെയർ കഴിയും തോറും ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം സീവി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ലെയറിലാകുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിലും ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ദെൻ ടോപ്പ് ലെയറിൽ സർഫസ് കോഴ്സിലാകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എം സീവി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെക്കാഡം റോഡുകളുടെ എന്താ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പല മോഡ് ഓഫ് പുതിയ മോഡേൺ റോഡുകൾ എല്ലാതും തന്നെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൽഫോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ മെക്കാഡം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ് ഗ്രേഡ് സ്ലോപ്പ് നോക്കുകയാ
അതുപോലെ ബേസ് കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വൺ ലെയർ ഓഫ് ബ്രോക്കൺ കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ സർഫസ് കോഴ്സ് അഥവാ ടീറി വിയറിംഗ് കോഴ്സ് വിയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ് ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സർഫസ് കോഴ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എം എം തിക്നെസ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് ദെൻ സർഫസ് കോഴ്സിന് മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം തിക്കുള്ള സർഫസ് കോഴ്സുകൾ വരും പക്ഷെ അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഉള്ളൂ അതുപോലെ തിക്നെസ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ടോട്ടൽ തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ ടെൽഫോർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നാനൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്ററിലും മുന്നൂറ്റി അൻപത് എഡ്ജിലും വരും നാനൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്ററിലും മിനിമം ആണ് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് എഡ്ജസിലും തിക്നെസ് വരും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ തിക്നെസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ പോർഷനിലായാലും ബാക്കി രണ്ട് എഡ്ജ് പോർഷനിലായിരിക്കും ആയാലും അത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗറുകൾ തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും നമ്മളെ മോഡേൺ റോഡുകൾ മോഡേൺ റോഡുകൾ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോഅപ്പ് ഓഫ് മെക്കാഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം മെക്കാഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിറ്റമിനസ് കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റുമാണ് നമുക്കറിയാം ടാറിട്ട റോഡുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ടാർ അല്ല ബിറ്റമിൻ ആണ് ബിറ്റമിൻ ബിറ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ടാറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വിറ്റമിൻ അപ്പോൾ വിറ്റമിനസ് റോഡുകളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ മോഡേൺ റോഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ കാണുന്നത് വേരിയസ് മെത്ത വേരിയസ് എന്താ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വളരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ലബോറട്ടറിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് മോഡേൺ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ റോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാർജ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർ ദ വേൾഡ് ശരിക്കും ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓളം റോഡ് നമുക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മില്യൺ മൈൽസ് ഓളം റോഡ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഇസ് ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ യു എസിനേക്കാളും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാളും ചൈനയേക്കാളും ബ്രസീലിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതൽ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഷ്യൻ പീരീഡിലും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഹൻ ജദാരോ ഹാരപ്പ ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഉള്ള സമയത്തുകൾ സമയത്താണ് അതായത് ബി സി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആൻഷ്യൻ റോഡുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യരൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് സം ചെറിയ പില്ലറുകളും സൈൻ ബോർഡുകളൊക്കെ ഈ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ നാ എന്താ എവിടെ എത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ റോഡുകൾ പണിതിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റോഡ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉ
ആള് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഡൽഹി മുതൽ ദൗളത്താബാദ് വരെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ഷേർഷാ മുഗൾ സാമ്രാജ്യ തലവനായ ഷേർഷാ ലാഹോർ മുതൽ ബംഗാൾ വരെയുള്ള റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെവറൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ ഷേർഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡായ ലാഹോർ മുതൽ ബംഗാൾ വരെയുള്ള റോഡ് മുഗൾ പീരീഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പണി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ലോർഡ് വില്യം ബെനഡിക് പ്രഭുവാണ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് റോഡ് നിർമ്മിക്കുകയും ഈ റോഡിൻ്റെ നോക്കി നടത്തിപ്പിനായിട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി ബോർഡ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനു ശേഷം ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടു കൂടുകയുണ്ടായി ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഡോക്ടർ എം ആർ ജയാക്കറിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് ജയാക്കർ കമ്മിറ്റി എന്നായിരുന്നു ഈ ജയാക്കർ കമ്മിറ്റി റോഡുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ സമർപ്പിച്ചപ്പോ അവരതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ട ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് സെൻട്രൽ റോ റോഡ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിനുശേഷം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഫറൻസ് രൂപീകൃതമായി ഒരു റോഡ് കോൺഫറൻസ് വെക്കുകയും ആ കോൺഫറൻസിൽ ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബോഡി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് അഥവാ ഐ ആർ സി ഐ ആർ സി ഫോർ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റോഡ്സ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഫോർ ലൈസൻസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ജയാക്കർ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ചീഫ് എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ആ കോൺഫറൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാൻ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ ടാർജറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാൻ്റെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയായി അപ്പൊ പൂർത്തിയായപ്പോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ഇയർ പ്ലാൻ എവിടെ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ട്വന്റി ഇയർ പ്ലാനിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാനിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഫ്രീ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് മാറി അതായത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയായി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്ട് നമ്മൾ പാസ്സാക്കി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതിനുശേഷം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകൃതമാകുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ
അതുപോലെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക നോർത്തും സൗത്തും അതുപോലെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും റോഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനഗർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽച്ചാർ മുതൽ പോർബന്ദർ വരെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള റോഡാണ് ദെൻ തേർഡ് ഫേസിലാകുമ്പോൾ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹൈവേസ് ആണ് നടന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൂട്ട് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോട് കൂടിയ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ഗ്രഡേഷനിൽ വന്നത് തേർഡ് ഫേസിൽ വന്നത് ദൻ ഫോർത്ത് ഫേസിൽ വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈനുകളൊക്കെ ഡബിൾ ലൈൻ ആക്കുകയും ആക്കുകയും ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആക്കുകയും ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ലൈൻസ് ഒക്കെ സിക്സ് ലൈൻ ആക്കുകയും ദെൻ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ആക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേസ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഫേസിൽ റിംഗ് റോഡുകൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള റിംഗ് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ